రాజధ నగర్ అనేది లార్జెస్ట్ కాన్స్టెన్సీ సుమారు ఐదు లక్షల పై చేయలు ఓటర్లు ఉంటారు వాళ్ళందరినీ ఆకర్షించాలి వాళ్ళందరినీ మీ మీద భరోసా తెచ్చుకోవాలి అంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ కదా దట్టు ఫ్రమ్ బీజేపీ ఏదో రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యే తమ్ముని ఓడగొట్టినంత మాత్రాన ఇది చాలా ఈజీ అయిపోతుంది మూడోసారి ఎమ్మెల్యే ఓడగొట్టడం అనేది వాటి వారు తన సామ్రాజ్యంలోకి వెళ్ళి తన సొంత తమ్ముని అయితే కొట్టినమా లేదా అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మీకు రాజకీయ రాజకీయం పట్ల బాగా ఇంట్రెస్ట్ అంటే మక్కువ అంట కదా అందుకే కదా మూడు ఎలక్షన్ రెండు ఎలక్షన్లు గెలిచింది అతి చిన్న వయసులోనే మీకు ఎమ్మెల్యే అవకాశం ఇచ్చింది బీజేపీ పార్టీ అతి చిన్న వయసులో ఇచ్చిన నేను దానికి పూర్తి ఎలిజిబుల్ కాబట్టి ఇచ్చింది వయసు ఒకటే కాదు మీరు ఆలోచన చేయాల్సింది రాకేష్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి మరి ఆ పార్టీ ఎందుకు మీలాగా గుర్తించలేదు మీలాగా ఎందుకు గుర్తించలేదు నేను ఎట్లా చెప్తా ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ కదా మీకు టికెట్ ఇచ్చింది కూడా బీఆర్ఎస్ అంట కదా అట్లాంటి బీఆర్ఎస్ నాయకులు అందరు మాతో టచ్లోనే ఉన్నారు ఈరోజు నేను ఇది అందుకే ఆంధ్ర రికార్డు మీకు చెప్తా హేమా హేమిలు ఇద్దరు ముగ్గురు ప్రధాన వ్యక్తులు పోటీ చేసినా కూడా వాళ్ళని కాదని వాళ్ళకన్నా వయసులో చిన్న శ్రీనివాస్ రెడ్డికి ఎందుకు ఇచ్చినారు అంటే మీరు ఏదో ఒకటి బెడ్నీకి ట్రై చేస్తారు కానీ యూ వాంట్ బి అన్ ఎమ్మెల్యే అంటే మీరు ఎమ్మెల్యే కావాలని మళ్ళీ అడుగుతున్నా మీరు ఎమ్మెల్యే కావాలని బలం కోరుకుంటున్నారా సర్వీస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నారా లేదు ప్రకాష్ గారిని ఉడగొట్టాలని చూస్తున్నారా ప్రకాష్ గౌడ్ని ఉడగొట్టాలంటే చాలా దారులు ఉన్నాయి నేను ఎమ్మెల్యే కావాలని కాబట్టి కదా నేను ఎమ్మెల్యే పోటీ చేస్తా ఉన్నా నా దృష్టిలో రేపు ఎలక్షన్ కొట్లాడాలి ఎలక్షన్ గెలవాలని ప్రతి స్టెప్ ఆఫ్ మైన్ వాస్ టు విన్ ది ఎలక్షన్ సార్ ఒక మాడే చెప్తా అన్నా మరి నాకు నాకు టికెట్ ఇప్పించింది విశ్వేశ్వర రెడ్డి గారు నేను ఆయన నమ్ముకున్న నాకు టికెట్ ఇప్పించిన ఎందుకు చెప్పారు మీరు విశ్వేశ్వర రెడ్డి గారు పార్టీలోనే లేదు నేను ఏ ఒక వ్యక్తిని నమ్ముకొని నేను పార్టీలోకి రాలేదు ఏం లేదు శ్రీనివాస రెడ్డికి రెడ్డి ఇప్పించి ఎక్కువ అంట కదా రెడ్డి నువ్వు స్కూల్లో కూర్చున్నప్పుడు నీ పక్కకు ఉన్నవాడు ఏ కేస్ట్ అని వాళ్ళు చేంజ్ చేసి నీకు చదువు చెప్పేటప్పుడు నీ టీచర్ ఏ కేస్ట్ అని వాళ్ళు చేంజ్ చేసి లేకపోతే నువ్వు హాస్పిటల్కి పోతే నేను డాక్టర్ ట్రీట్ చేసేవాడు ఏ కేస్తాను వాళ్ళు ఆలోచన చేస్తావా మరి ఎందుకు మీ బండి సంజయ్ గారు కృష్ణ నోట్లు వద్దు మైనార్టీలు వద్దు మాకు హిందువులు కావాలి రోహిత్ గారు కులాలు వేరో మతాలు వేరు ఎందుకన్నా అట్లా ఎందుకంటావు మా దాంట్లో మైనార్టీస్ ఓటు బ్యాంక్ ఉన్నారు రాజేంద్ర నగర్లో మైనార్టీస్ ఉన్నారు నాతో పాటు పని చేస్తారు నాకు మైనార్టీస్ ఓటు వేసారు జీహెచ్ఎంసీ కార్పొరేటర్ నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒప్పుకుంటా నేను చెప్తాను నేను వాళ్ళ పనులు కూడా చేసి పెడతా ఈరోజు కూడా సొమ్మొక్కది సోకూడదు అని చెప్పేసి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పబ్లిసిటీ నిజంగా చెప్తున్నాను నరేంద్ర మోడీ గారు ఏమి ఇచ్చారు ఏమి ఇవ్వలేదు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమి ఇచ్చింది ఏమి ఇవ్వలేదు ప్రజలకు అయితే నేను చెప్పుకోవాలి ప్రకాష్ గౌడ్ గారి మీద వ్యతిరేకత మీకు వేస్తారు కానీ మీకు వేసినా కూడా ఆయనకి గెలిపించినట్టే అంట కదా ఎట్లా అలయన్స్ అని ఎవరు అన్నారు ప్రకాష్ గౌడ్ గారికి ఇంకో అవకాశం ఇవ్వాల అన్న దాని మీద ఉంటారు ఒకవేళ ఇవ్వద్దు అనుకుంటే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ మీరు ఉంటారా కాంగ్రెస్ ఉంటారా ప్రకాష్ గౌడ్కి ఇవ్వద్దు ఇవ్వాలి ఇవ్వద్దు అంటే నేను ఉంటా లేకపోతే కాంగ్రెస్ ఉంటుందా కాదు ప్రజలు నాకు ఈయనకే ఫిక్స్ అయ్యారని నేను చెప్తా ఐటీ సెక్టార్స్ ముందటే వీళ్ళ ముందటే వాళ్ళు వర్డ్ రిలీజ్ చేస్తుంది అప్పుడు ఎట్లా అవుతుంది తెలంగాణ డెవలప్ ఎట్లుండి తెలంగాణ ఈ టెన్ ఇయర్స్ లో ఎట్లా అయింది తెలంగాణ అప్పుడు ఎట్లుంది తెలంగాణ ఇప్పుడు ఎట్లుంది తెలంగాణ ఏముంది వాళ్ళు పెట్టే వాళ్ళకి కనీసం గ్రౌండ్ లెవెల్ ఏం జరుగుతుంది ఐడియా ఉందా సో మళ్ళీ ఇదే గవర్నమెంట్ వస్తే మన ఫ్యూచర్ ఇంకా బాగుంటుంది ఇక్కడ ఉన్న కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్ ఇంకెక్కడా లేవు వాళ్ళకి జరుగుతున్న వాళ్ళు ఏ ఒత్తిడిలో పెట్టిరో లేకపోతే వాళ్ళ కేసులు నేను భయానికి పెట్టిరో లేకపోతే వాళ్ళకి ఎందుకు చేస్తారో నాకు అర్థం అవుతుంది కానీ లేదు లేదు మీకు రాజకీయం అంటే ఇంట్రెస్ట్ మీరు రాజ్యాంగం కూడా మూడు నాలుగు సార్లు చదివారంట కదా ఈరోజు ప్రజలు మనం నమ్ము ఒకటేస్తున్నారు మళ్ళీ రాజకీయంలో రాజ్యాంగం తెలియకుండా రాజకీయాలు చేస్తా అంటే సో ఐమ్ సో హ్యాపీ అంటే నేను అన్న అనాలా తమ్ముడు అనాలా కూడా అర్థం కావడం లేదు ప్రౌడ్ మూవ్మెంట్ అంటే ఒక అతి చిన్న వయసులోనే మీరు ఒక ఎమ్మెల్యే కంటెస్ట్ చేయడం దట్టు నేషనల్ పార్టీ అయినా బీజేపీ పార్టీ నుంచి కంటెస్ట్ చేయడం అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను మీకు కంగ్రాచులేషన్ అండ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ చెప్తున్నాను బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అంటే మీరు పార్టీలు పక్కన పెడితే మీరు పార్టీలు పక్కన పెడితే ఒక యంగ్స్టర్ కంటెస్ట్ చేస్తుంటే ఒక యంగ్స్టర్గా నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది అంటే ఇలాంటి వ్యక్తులు రాజకీయంలో వస్తుంటాయి ఎందుకంటే నేను మోస్ట్ ఆఫ్ ఇప్పుడు రీసెంట్ టైంలో కూడా దాదాపు నేను థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ప్లస్ పీపుల్ వాళ్ళని ఇంటర
BJP నుంచి ఒకటి ఇండిపెండెంట్ గా సినిమా గుర్తు మీద కంటెస్ట్ చేయడం ఇప్పుడు ఫోర్త్ టైం కంటెస్ట్ చేయబోతున్నారు కొంచెం నర్వస్ గా అనిపించడం లేదా నర్వస్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మీరే అంటున్నారు కదా మూడు సార్లు ఆల్రెడీ పోటీ చేసిన ఇది ఫోర్త్ ఎలక్షన్ అని చెప్పి సో నర్వస్ దేనికి ఉంటుంది ఎందుకు ఉండదు ఎలక్షన్ ఎలక్షన్ ఎట్లా కొట్టాడో తెలుసు స్ట్రాటజీ ఏందో తెలుసు నా పొజిషన్లో ఉన్న స్థాని ఎమ్మెల్యే ప్రకాష్ గౌడ్ స్ట్రాటజీలు ఏందో తెలుసు ఆయన అసలు ఎలక్షన్ అంటే ఆయనకి ఏంది మా ఎలక్షన్ ఏందో కూడా తెలుసు అందుకే కదా మూడు ఎలక్షన్లు రెండు ఎలక్షన్లు గెలిచినాము ఓకే సార్ లాస్ట్ టైం గెలిచింది మీరు కార్పొరేటర్ అంటే మైలార్ దేవపల్లి అనేది ఒక చిన్న డివిజన్ చిన్నది ఏం కాదు ఒక లక్ష ఓట్లు అంటే ఇప్పుడు వన్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ డివిజన్స్లో అంతే కదా వన్ ఫిఫ్టీ వన్ డివిజన్లు వన్ ఫిఫ్టీ డివిజన్లు ఇది ఒక పెద్ద దాంట్లో గెలవడం అనేది ఒక గొప్ప విషయము బట్ రాజధాని నగర్ అనేది లార్జెస్ట్ కాన్స్టిట్యున్సీ సుమారు ఐదు లక్షల పై చేయలు ఓటర్లు ఉంటారు వాళ్ళందరినీ ఆకర్షించాలి వాళ్ళందరినీ మీ మీద భరోసా తెచ్చుకోవాలి అంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ కదా దట్ టూ ఫ్రమ్ బీజేపీ సో ఏ ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టు అయితే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన దెన్ ఐ వాస్ ఫ్రమ్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ అప్పుడు రాజధానిలో ఏమీ లేదు అంటే అంతంత మాత్రాన్నే ఉండే అప్పుడు టీడీపీ నుంచి ఇక్కడ స్థానిక ప్రకాష్ గౌడ్ గెలిచాడు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఎలక్షన్లో వచ్చి అప్పుడు ఈ లక్ష ఓటర్లకు కూడా నేను ఎవరో తెలియదు కదా బట్ వన్ ఇయర్ లో నాన్నగారు అయితే తెలుసు కదా నాన్నగారు ఈ రోజు కూడా తెలుసు కదా కాదు ఈ రోజు కాన్స్టిట్యున్సీ అంతా కూడా తెలుసు మీ నాన్నగారు త్రూ మీరు ఐడెంటిటీ క్లారిటీ సో ఈ రోజు కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా తెలుసు కదా మా ఫ్యామిలీ గురించి తెలుసు నాన్నగారి గురించి తెలుసు అట్ ద సేమ్ టైం నాన్నగారి గురించి తెలుసు దాంతోపాటు మేము మూడు ఎలక్షన్లు కొట్లాడింది తెలుసు మూడు ఎలక్షన్లు రెండు ఎలక్షన్లు మేము గెలిచింది తెలుసు ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేసిన రోజు కూడా ఎందుకు ఏ క్యాండిడేట్ ఎవరు ఈ క్యాండిడేట్ ఎందుకు ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేస్తున్నాడు అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ సెవెన్ నేను పోటీ చేసినప్పుడు ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ మీరు అన్నట్టు ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ యంగ్ గై యంగ్ బాయ్ వచ్చేసి ఎందుకు పోటీ చేస్తూ ఉన్నాడు అని కూడా పబ్లిక్ ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ చర్చ జరిగింది సో ప్రజలకు అందరు కూడా తెలుసు ఈ రోజు కానీ ప్రజలకు తెలియాల్సిన విషయం ఏంటంటే నాకు టికెట్ రాలేదు కాబట్టి కంటెస్ట్ చేయాలని కోరికతో మీరు ఇండిపెండెంట్ అంటే ఏ పార్టీ టికెట్ ఇయ్యలేదు కాబట్టి మీరు టికెట్ రాలేదు టికెట్ వచ్చిందని కాదు ఈ రోజు ఆ రోజు ఏ పార్టీ టికెట్ ఇచ్చినా పోటీ చేస్తూ ఉండే వాస్తవం మరి నేను కూడా ఒప్పుకుంటా కానీ ఎందుకు ఏ పార్టీ టికెట్ ఇయ్యలేదు మా టార్గెట్ ప్రకాష్ గౌడ్ కాబట్టి మేము పోటీ అదే మరి ఏ పార్టీ మీకు ఎందుకు టికెట్ ఇయ్యలేదు మరి నేను ఏ పార్టీ అప్రోచ్ చేయాలి కదా నేను అప్రోచ్ అయ్యేది నేను ఒకటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒకటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి అప్రోచ్ అయినా టీఆర్ఎస్ పార్టీ సిట్టింగ్ లెక్క టికెట్లను కేటాయించింది సో టీఆర్ఎస్ పార్టీ టికెట్ ఇయ్యలేదు కాబట్టి టీఆర్ఎస్ నుంచి రెబల్గా పోటీ చేసిన అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మీకు రాజకీయ రాజకీయం పట్ల బాగా ఇంట్రెస్ట్ అంటే మక్కువ అంట కదా వెరీ ప్యాషనెట్ సి ఒక విషయం ఏంటంటే రాజకీయాల పట్ల ఇంట్రెస్ట్ అనేది అది అది వేస్ట్ మాట కానీ నేను ఒక ఎడ్యుకేషన్ చేసిన తర్వాత మా ఫాదర్కి ఎప్పటి నుంచి ఉండే ఈ ప్రాంతంలో ఒక మంచి ప్రజా సేవ చేయాలి ప్రజలకు సేవ చేయాలని ఒక ఉద్దేశం ఉండే సో ఆయన ఒకప్పుడు రాజకీయంలో ఉండే తర్వాత కొన్ని ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ లేకపోతే మీ మా మీ మా మా ఎడ్యుకేషన్ ఇంపార్టెన్స్ అది ఇది అని చెప్పేసి కొన్ని కారణాల వల్ల వాళ్ళు చేయలేకపోయారు కాబట్టి నన్ను బరిలోకి దింపారు అనుకో లేదు లేదు మీకు రాజకీయం అంటే ఇంట్రెస్ట్ మీరు రాజ్యాంగం కూడా మూడు నాలుగు సార్లు చదివినట్ట కదా అంటే అది రాజకీయాలు అంటే ఇంట్రెస్ట్ కాదు రాజకీయాలకు ఎంటర్ అయిన తర్వాత చదవాల్సి వస్తుంది ఎందుకు అంటే వెన్ యూ డూయింగ్ సంథింగ్ ఏదో ఒక పని చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని పూర్తిగా నిబద్ధం చేయాల్సిన అవసరం బాధ్యత మనది ఈరోజు ప్రజలు మనం నమ్ము ఉటేస్తున్నారు మళ్ళీ రాజకీయంలో రాజ్యాంగం తెలియకుండా రాజకీయాలు చేస్తా అంటే తప్పు కదా ఈరోజు ఉన్న పరిస్థితి ట్రూ డెడికేషన్ అంతే కదా నాకు ఇది నాకు ఎట్లా తెలుసు అడగచ్చు కదా మీరు చెప్పలే మీరు కాదు ఈ పాయింట్ మీరు ఏంటండి అంటే రాజ్యాంగంలో అంటే ఎలక్షన్లో మనం కొట్లాడుతున్నాము మనం పార్టీలో జాయిన్ అవుతున్నాము అంటే రాజకీయంలో రాజకీయం పట్ల అవగాహన ఉండాలి కాబట్టి మీరు మూడు సార్లు రాజ్యాంగం చదివినారంట దట్ వాజ్ అ గ్రేట్ గ్రేట్ థింగ్ ఇవాళ రేపు ఏం సదవనోడు కూడా రాజకీయం చేస్తుంది పైసా ఉంటే రాజకీయం చేయొచ్చు పైసా అంటే తోకల శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి పిచ్చి పైసా ఉంది మరి పైసా పెట్టుకొని కూడా ఇంకా రాజ్యాంగం మూడు సార్లు చదివి ఎందుకు అంటే పిచ్చిగా పైసా అనేది ఏం లేదు ఈరోజు రాజకీయాలు రాజకీయాలో డబ్బులు అనేది పక్కకు పెడితే మీది ఫస్ట్ ఇంట్లో ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాం సెకండ్ ఇల్లు కాటదానిలో ఉంది థర్డ్ ఇల్లు ఏడు నువ్వు చెప్పమంటారా నేను మొత్తం ఎందుకు భయ్యా ఇల్లు ఒకటే ఉంది అవన్నీ ఏం లేవు కానీ వాస్తవానికి ఒకటి ఏంటంటే డబ్బ
గెలుపు మీద మీరు కసిగా ఉన్నారనుకుంటున్నారు అది మీరు ఎమ్మెల్యే గెలు అనే ఆలోచనతో లేకపోతే ప్రకాష్ గౌడ్ని కూడా కొట్టాలనే ఆలోచనతో రెండు అనుకోవచ్చు ఒకటేమో భారతీయ జనతా పార్టీ నన్ను నమ్మి టికెట్ ఇచ్చింది మరి పార్టీ పార్టీ నమ్మకాన్ని నేను నిలబెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ మీరు అన్నట్టు మొత్తం రాష్ట్రంలోనే అతి తక్కువ చిన్న వయసు ఉన్న ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు ఉన్న నన్ను అవకాశం అవకాశం నాకు ఇచ్చింది రాజన్న నియోజకవర్గం నుంచి ఎందుకంటే నన్ను నమ్మి ఇచ్చింది సో దాని దగ్గర నేను పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఈడ ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు ఒక మార్పు రావాలి ఈడ ప్రకాష్ గౌడ్ నొడగొట్టాలంటే ప్రకాష్ గౌడ్ని తప్పించాలంటే ఎదుర్కొనే వ్యక్తి ఏకైక వ్యక్తి తోకల శ్రీనివాస్ రెడ్డి అని ప్రజలు నమ్ముతా ఉన్నారు సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఎమ్మెల్యే అయ్యి ప్రజలకు సేవ చేయాలి నాకు ఉంది ఈ మూడు అంశాలు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఏదో రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యే తమ్ము నొడగొట్టినంత మాత్రాన ఇది చాలా ఈజీ అయిపోతుంది మూడోసారి ఎమ్మెల్యే నొడగొట్టడం అనేది ఇప్పుడు మొట్టమొదటిసారి ఫస్ట్ టైం టూ థౌసండ్ సిక్స్లో నేను పోటీ అయ్యి వచ్చినప్పుడు కూడా ఇదే క్వశ్చన్ అన్నారు ఎమ్మెల్యే తమ్ముని కొట్టడం అంత ఈజీ ఆయన ఎమ్మెల్యే సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు వాళ్ళు సొంత తమ్ముడు సిట్టింగ్ కార్పొరేటర్ ఉన్నాడు కొట్టడం ఈజీ అంటే కొట్టి చూపించిన రెండోసారి అదే మాట్లాడారు బీజేపీ నుంచి వచ్చి బీజేపీ నుంచి గెలవడం అంత ఈజీగా పడితే ఏదో నాలుగైదు వేలు నాలుగైదు వేల ఓట్లు పడుతుండొచ్చు మనం గెలిచిపోయిన వాళ్ళు వాళ్ళు మూర్చిపోయారు ఎవరు ప్రకాష్ గౌడ్ మూర్చిపోయాడు వాళ్ళ తమ్ముడు కార్పొరేటర్ పెంద మాజీ కార్పొరేటర్ పెందాస్ గౌడ్ మూర్చిపోయాడు ప్రజలు కూడా చాలామంది వాళ్ళ సైడ్ ఉన్న బీఆర్ఎస్ నాయకులు కేడర్ కూడా ఉన్నారు మొత్తం వాళ్ళ కేడర్ ఇక్కడ కాదు నియోజకవర్గంలో ఉన్న బీఆర్ఎస్ సంబరాలు అందరూ చేసుకున్నారు వాట్ ఎవర్ తన సామ్రాజ్యంలోకి వెళ్ళి తన సొంత తమ్ము అయితే కొట్టినామా లేదా అదే కౌంట్ లోకి వస్తుంది కదా నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే ఆ రోజు కూడా సాధ్యం కాదన్నారు సాధ్యం చేసి చూపించినాం ఈ రోజు కూడా ఖచ్చితంగా సాధ్యం అవుతుంది అంటే సాధ్యం కాదు అనుకుంటే ఎలక్షన్ ఎందుకు దిగుతాం బర్రెలకు ఎందుకు దిగుతాం ఎందుకు కొట్లాడుతుంది పైసలు ఎక్కువ ఖచ్చితంగా రాజకీయం రావచ్చు ఈజీ కొట్టవచ్చు అట్లా అట్లా ఎట్లా అవుతుంది అట్లా కూడా డబ్బులు పెట్టి ఈరోజు ఎంతో మంది మళ్ళీ ఎన్నో బై ఎలక్షన్లు చూస్తున్నాం పోటా పోటీగా ఎన్నో వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టినప్పుడు కదా ఇదే పార్టీలో ఇదే మీ బీజేపీ పార్టీలో రాకేష్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి థర్టీ టూ ఇయర్స్ కో థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ కో యుఎస్లో జాబ్ చేసుకొని మానేసి జాబ్ బంద్ చేసి ఇక్కడ అంత డెడికేటెడ్గా చేసుకునే వ్యక్తికి మరి ఆ పార్టీ ఎందుకు మీలాగా గుర్తించలేదు మీలాగా ఎందుకు గుర్తించలేదు చూడు భయ్య ఒక విషయం చెప్తా ప్రతి రాజకీయ ప్రతి జిల్లాలో ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఒక పొలిటికల్ సినారియోస్ అని ఉంటాయి సో ఎక్కడ ఏ పొలిటికల్ సినారియో జరిగింది లేకపోతే స్టేట్ ఎందుకు ఆ స్టేట్ లీడర్షిప్ ఏదైతే ఉందో రాష్ట్ర నాయకత్వం ఎందుకు ఆ డెసిషన్ తీసుకుంది ఎందుకు పలానా వ్యక్తికి లేదు ఎందుకు పలానా వ్యక్తికి ఇచ్చింది నేను ఎట్లా చెప్తా ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ కదా ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ పార్ట్ ఆఫ్ కోర్ కమిటీ నేను కోర్ కమిటీలో లేను పార్టీ సెలక్షన్ టికెట్ సెలక్షన్లో లేను నేను రాకేష్ రెడ్డికి ఎందుకు రాలేదు మీరు అన్నట్టు ఓకే రాకేష్ రెడ్డి గారు కష్టపడ్డారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను కూడా చూసినా మీరు కూడా చూసినా అందరూ చూసి ఒప్పుకోవాల్సిన విషయం కానీ ఎందుకు ఇవ్వలేదు అనే దానికి అనేక కారణాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు పార్లమెంట్ లో క్యాస్ట్ ఈక్వేషన్స్ ఉండొచ్చు లేదా మహిళా కోటా క్యాస్ట్ ఈక్వేషన్ అంటే నేను ఏం చెప్తా ఉన్నా మీకు ఒక్కొక్క దగ్గర రాకేష్ రెడ్డి విషయంలో నేను చెప్పట్లే క్యాస్ట్ ఈక్వేషన్స్ అనేది పార్లమెంట్లో ఇన్ని సీట్స్ ఇవ్వాలనేది ఇప్పుడు మీరు చూశారు భారతీయ జనతా పార్టీ బీసీ ముఖ్యమంత్రి నాన్న బీసీ ముఖ్యమంత్రిని ప్రకటించింది ప్లస్ యాభై పై యాభై శాతం పై చొప్పున బీసీలకి టికెట్లు ఇవ్వాలని చెప్పింది అంటే వాళ్ళ నిర్ణయాలు అంటే నేను చెప్తున్నది ఏంటి జాతీయ నాయకత్వం రాష్ట్ర నాయకత్వం ఎందుకు నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది ఎట్లా తీసుకుంటుంది అనేది హోల్ వన్ పూర్తి వన్ నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాలను ముందు పెట్టుకొని వాళ్ళు తీసుకున్న నిర్ణయాలు అవి సో నేను దాని మీద ఎట్లా కమెంట్ చేయగలుగుతాను అంటే నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను జనరల్ క్వశ్చన్ అంటే మీరు చిన్న వయసులోనే మీకు ఎంఐఏ అవకాశం ఇచ్చింది బీజేపీ పార్టీ బట్ సర్వం పోగొట్టుకుని వచ్చి ప్రజలు అంటే అతి చిన్న వయసులో ఇచ్చిన అతి చిన్న వయసులో ఇచ్చిన నేను దానికి పూర్తి ఎలిజిబుల్ కాబట్టి ఇచ్చింది వయసు ఒకటే కాదు మీరు ఆలోచన చేయాల్సిందే మీరు అన్నట్టు రెండు సార్లు కార్పొరేటర్ గెలిచిన ఒకసారి ఇండిపెండెంట్ ఎమ్మెల్యే పోటీ చేసిన ప్రజాక్షేత్రంలో తొమ్మిది సంవత్సరాల నుంచి ప్రజలకు సేవ చేసుకుంటా అట్ ద సేమ్ టైం రెండు పెద్ద హోరా హోరీ ఎలక్షన్స్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్లోనే పెద్ద అతిపెద్ద హోరా హోరీ ఎలక్షన్ అతిపెద్ద సెన్సిటివ్ బూత్స్ ఉన్న ఏరియా అతిపెద్ద గొడవలైన ఏరియా ఏదైనా ఉందంటే మాది మహిళలు ఆబ్వియస్లీ ఇండిపెండెంట్గా గెలు ఇండిపెండెంట్గా మీకు గెలు ఉంది ఏమో మాకు గెలు ఉంది అక్కడ కేసీఆర్ వేవ్ ఇట్లా పనిచేసింది లేదా ఇక్కడ టీడీపీ కాంగ్రెస్ అలయన్స్ ఇట్లా ఇక్కడ ఎంఐఎంసీ కాంగ్రెస్ ఇక్కడైతే లేదు రాజన్నర్లు అయితే లేదు బీజేపీ వేవ్ ఉంది బీజేపీ వేవ
నేనేం చెప్తాను బీఆర్ఎస్ నాయకులు అంటే ప్రకాష్ గౌడ్ లేకపోతే అధిష్టానం కాదు స్థానికంగా ఉన్న నాయకుల గురించి నేను మాట్లాడతాను స్థానిక నాయకులు నాకు ఎట్లా ఇస్తారు టికెట్ స్థానిక నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో మీరు అట్లా ఎట్లయితే అంటున్నారో బండ్లగూడ మున్సిపాలిటీ కార్పొరేటర్లు అని బండ్లగూడ మున్సిపాలిటీ కార్పొరేటర్లు కాదు నార్సింగ్ కౌన్సిలర్లు కావచ్చు మణికొండ సంబంధించిన కౌన్సిలర్లు కావచ్చు లేకపోతే శంషర్లు ఉన్న సర్పంచ్లు కావచ్చు ఎంపీడీసీలు కావచ్చు ఎంపీడీ చాలా మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు అవన్నీ నేను ఎట్లా చెప్తాను మీకు అందరు టచ్ లో ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా నాయకత్వాన్ని మార్పు కోరుకుంటున్నారు వీళ్ళ నాయకత్వం మార్పు రావాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి ఇప్పుడు అదే అదే చెప్తున్నాం వాళ్ళు మాకు అప్రోచ్ అయినప్పుడు మేము వాళ్ళకి అప్రోచ్ అయితాం కదా ఫస్ట్ వాళ్ళు అప్రోచ్ అయినా అంటే ఇప్పుడు కొన్ని నేను అప్రోచ్ అయినా ఉంటాయి కొన్ని వాళ్ళు అప్రోచ్ అయినా ఉంటాయి కానీ బండ్లగూడ మున్సిపాలిటీలు అయితే నేను అప్రోచ్ కాలేదు నేను అదే తెలిసింది ఏంటంటే మీరు బండ్లగూడ వాళ్ళని అడిగినారంట మాకు పని చేయండి మరి ఇంత బీఆర్ఎస్ వేవ్ లో ఉన్నప్పుడు సార్ ఇంత బీజేపీ ఎవరు చెప్పారో నాకు తెలియదు మీకు ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ వేవ్ లేదు బీఆర్ఎస్ కి వేవ్ లేదు కాబట్టి బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఏం ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు అక్కడ కాంగ్రెస్ నుంచి తెచ్చి జాయిన్ చేసుకుంటూ ఇటు కార్ బీజేపీ బీజేపీ వాళ్ళు అయితే ఎవరు పోయే పరిస్థితులు లేదు బీజేపీ వాళ్ళు ఎప్పుడు పార్టీ మారే పరిస్థితులు ఉండవు మీకు తెలిసిన విషయం మళ్ళీ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ నుంచి చేర్చుకుంది బీఆర్ఎస్ పార్టీ కదా ఇడా ఎందుకు మారలేదన్నా ఒక మీ కాన్సెప్ట్ గురించి మాట్లాడంటారు ఏమో సి ఇప్పుడు ఎవరు ఒకరి విషయం వందల ఒక్కరి గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే కదా నేనేం చెప్తున్నా వందల నేను కార్పొరేట్ మా దగ్గర చెప్తా ఉన్నా వందల ఒక్కరు మారితే తొంభై తొమ్మిది అదే రకం అయితే మనం అనలేం కదా నేను ఆ విషయం మాట్లాడుతున్నాను కాదు అన్న మీకు టికెట్ ఎట్లా వచ్చింది అన్న మీకు టికెట్ ఎట్లా అంటే మీరు చెప్పే విషయం ఏంటి నేను కష్టపడ్డా నేను పార్టీకి గుర్తించిన ఇంకొకటి సి ఒక విషయం ఏంటంటే సర్వేస్ అండి ఏదున్నా ఏ పార్టీ అయినా గెలుపు గురాల కోసమే చూస్తారు ఓకే నేను బయటకు వినిపించే మాట ఏంటంటే ఇక్కడ రాజేంద్ర నగర్లో హేమాయమ్లు ఉన్నా ఐ డోంట్ వాంట్ రివీల్ ది నేమ్స్ రివీల్ చేస్తే బాధ పెట్టినట్టు ఉంటుంది కావచ్చు హేమాయమ్లు ఇద్దరు ముగ్గురు ప్రధాన వ్యక్తులు పోటీ చేసినా కూడా వాళ్ళని కాదని వాళ్ళకన్నా వయసులో చిన్న శ్రీనివాస రెడ్డికి ఎందుకు ఇచ్చినారు అంటే సి మీరు హేమా హేమిల్ అని హేమా హేమిల్ కాదని నేను కూడా కమెంట్ చేయలేను ఆ విషయంలో ఒక విషయం ఏంటంటే ఇండైరెక్ట్ చేసినట్టే మీరు లేదు 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 మీరు మీరు ఏదో ఒకటి పెట్టినీకి ట్రై చేస్తే నేను ఒక విషయం చెప్తాను మీకు క్లారిటీగా భారతీయ జనతా పార్టీలో మొట్టమొదటిసారిగా నేను మొన్న కార్పొరేటర్ పోటీ చేయనని చెప్పిన నేను పార్టీకి ఒకటే చెప్పిన ఏంటంటే నెక్స్ట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూలో ఎలక్షన్స్లో వస్తే నాకు టికెట్ ఇస్తా అంటే నేను పార్టీలో చేరతా అని చెప్పేసి ఒక కమిట్మెంట్ తీసుకొని పార్టీలోకి వచ్చిన వ్యక్తులు ఫస్ట్ థింగ్ మీరు మీరు అర్థం చేసుకోండి సెకండ్ థింగ్ కార్పొరేటర్గా మళ్ళీ పోటీ ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది అంటే ఆనాడు ఉన్న రాష్ట్ర నాయకత్వం కావచ్చు వాళ్ళు కావచ్చు ఖచ్చితంగా పోటీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అక్కడ వేరే లేదు మీరైతేనే అక్కడ తట్టుకోగలుగుతారు ఆల్రెడీ నువ్వు సిట్టింగ్ కార్పొరేటర్ కాబట్టి పోటీ చేయి తర్వాత ఎట్లాగో మళ్ళీ అవకాశం మీకు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు వా కమిట్మెంట్స్తోనే మేము పార్టీలోకి వచ్చిన వ్యక్తులం ఎట్లా వచ్చిందంటే నేను అదే చెప్తాను సెకండ్ థింగ్ ఆ కమిట్మెంట్ ఇచ్చారు కానీ నేను ఇంట్లో ఆ కమిట్మెంట్ ఇచ్చారు కదా నాకు టికెట్ వస్తుందని నేను కూర్చోలే నేను టికెట్ కోసం పనిచేయలేదు ఫస్ట్ థింగ్ మీరు ఒకటి నోట్ చేసుకోవాల్సింది రోహిత్ గారు టికెట్ పార్టీలో చేరిన పంచి ఫ్రమ్ ద డే వన్ ఇప్పటి వరకు మూడు సంవత్సరాల్లో కూడా నవంబర్ నైన్త్ మొన్నటికి త్రీ ఇయర్స్ అవుతుంది ఈ మూడు సంవత్సరాలు కూడా పార్టీని ఎట్లా బలోపేతం చేయాలి అట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడ నేను రేపు పొద్దున ఎలక్షన్లో ఎట్లా గెలవాలనే దాని మీదనే పనిచేసిన నా దృష్టిలో రేపు ఎలక్షన్ కొట్లాడాలి ఎలక్షన్ గెలవాలనేది ప్రతి స్టెప్ ఆఫ్ మైండ్ వాస్ టు విన్ ది ఎలక్షన్ యూ వాంట్ టు బి అన్ ఎమ్మెల్యే అంటే మీరు ఎమ్మెల్యే కావాలని మళ్ళీ అడుగుతున్నా మీరు ఎమ్మెల్యే కావాలని బలం కోరుకుంటున్నారా సర్వీస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నారా లేదు ప్రకాష్ రెడ్డి గారు ఉడగొట్టాలని చూస్తున్నారా రెండు విషయాలు ఇప్పుడు రెండు విషయాలు ఉంటాయి మీరు ఎమ్మెల్యే గెలవాలి సర్వీస్ చేయాలని మోటోతో మీరు కంటెస్ట్ చేస్తున్నారా లేదు ప్రకాష్ రెడ్డిని ఉడగొట్టాలని ఆలోచనతో వస్తున్నారా ప్రకాష్ గౌడ్ ఉడగొట్టాలంటే చాలా దారులు ఉన్నాయి నేను నేను ఎమ్మెల్యే కావాలని కాబట్టి కదా నేను ఎమ్మెల్యే పోటీ చేస్తా ఉన్నా నేను ప్రజాసేవ చేయాలనే ఉద్దేశం మీకు ప్రకాష్ గౌడ్ అదే ప్రకాష్ గౌడ్ గారు అంతా లైటా మీకు లైట్ అదే చెప్తా ఉన్నా కదా ఇప్పుడు ఉడగొట్టాలంటే చాలా ఉండేయండి ఎమ్మెల్యే బ్రదర్ సిట్టింగ్ మూడు సార్లే నాలుగు సార్లు కాదు మూడు సార్లే సిట్టింగ్ అయితే ఏమైంది ఉంది ఆరు ఆరు సార్లు గెలిచిన వాళ్ళు కూడా ఓడిపోయారండి ఐదు సార్లు గెలిచిన వాళ్ళు కూడా ఓడిపోయారు ప్రజాక్షేత్రంలో తలుసుకుంటే ఎంతసేపు అంటే పదిహేను రాజకీయం అంతా లేదనుకుంటాను నేను మీ వైఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండకపోవచ్చు కానీ దానికి దీనికి సంబంధం లేదు కదా నేను ఒక విషయం ఏం చెప్తున్నా నేను ఎమ్మెల్యే ప్రకాష్ గౌడ్ ఉడగొట్టాలంటే చా
విశ్వేశ్వరెడ్డి గారు తప్పితే ఈటల రాజేందర్ గారు వీళ్ళిద్దరు నేను పార్టీ నమ్ముకున్నా నేను మీకు ఏం చెప్తున్నా నేను పార్టీ నమ్ముకున్నా నేను పార్టీ నమ్ముకుంటే పార్టీలో ఉన్న నాయకులు అందరూ కూడా నన్ను గుర్తించారని నేను చెప్తా నేను ఏ ఒక వ్యక్తిని నమ్ముకొని నేను పార్టీలోకి రాలేదు నేను పార్టీలోకి వచ్చిన రోజు విశ్వేశ్వరెడ్డి గారు పార్టీలోనూ లేరు ఈటల రాజేందర్ గారు పార్టీలోనూ లేరు నేను ఎవరినో ఇట్లా నమ్ముకుంటా నేను చెప్పేది ఏంది ఆ రోజు కూడా నేను పార్టీ నమ్ముకొని వచ్చిన పార్టీ సిద్ధాంతం నమ్ముకొని వచ్చిన ఎస్ మనం కొట్లాడదాం పోరాడదాం పార్టీ బలోపేతాన్ని కష్టపడదాం ఒక కార్యకర్తగా పనిచేద్దాం పార్టీ గుర్తిస్తాను ఒక నమ్మకంతో పార్టీలోకి వచ్చిన ఆ రోజు మీరు అన్నట్టు నేను పలానా వ్యక్తి ఎంబడే నేను కానీ మీరు అప్పుడున్న పరిస్థితిలో విశ్వేశ్వరెడ్డి గారు లేకపోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు విశ్వేశ్వరెడ్డి గారు మూడు ఎంపీ సెగ్మెంట్ లో మీ ఈ సెగ్మెంట్ కూడా వస్తుంది కదా అదే నేను చెప్తా ఉన్నాను నేను పార్టీ నమ్ముకుని వచ్చిన వ్యక్తిని విశ్వేశ్వరెడ్డి గారి గురించి సపరేట్ గా విశ్వేశ్వరెడ్డి గారి నుంచి ఈటల గారి నుంచి లేకపోతే ఈ విషయాలు నేను చెప్పలే నేను మాట్లాడాను ఎందుకు మాట్లాడాను అంటే ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ దర్ ఓన్ మోటివ్ అగైన్ ఈ రోజు విశ్వేశ్వరెడ్డి గారు ఎస్ ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఐమ్ వెరీ థ్యాంక్ ఐమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్ బట్ వై వై అది కూడా చెప్తా తను నాకు టికెట్ ఇప్పించిండు అన్న దానికంటే తను సార్ కాపరేట్ చేసి నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ కాపరేట్ విత్ మీ ఫర్ ద టికెట్ ఈ సపోర్టెడ్ మీ వై సర్వేలో నా పేరు ఉంది విశ్వేశ్వరెడ్డి సర్వేలో నా పేరు ఉంది రేపు పార్లమెంట్ గెలవాలంటే పార్లమెంట్ గెలవాలంటే రేపు చేవెల్ల పార్లమెంట్ గెలవాలంటే బికాస్ హీస్ కంటెస్టింగ్ మీకు తెలుసు హీస్ కంటెస్టింగ్ ఇస్ పార్లమెంట్ చేవెల్ల హీస్ కంటెస్టింగ్ ఫర్ చేవెల్ల పార్లమెంట్ రేపు తను పార్లమెంట్లో గెలవాలంటే కనీసం మూడు సీట్లు లేకపోతే నాలుగు సీట్లు నేను ఇక్కడ ఎంపీ ఎమ్మెల్యేలను గెలిపించుకోకపోతే రేపు నేను పార్లమెంట్ గెలవడం నాకు కష్టం అవుతుందనే ఉద్దేశంతో వారు ఎక్కడైతే బలంగా ఉన్న నాయకులు ఎక్కడ ఉన్నారో సర్వేస్ ప్రకారంగా ఏ సీట్లు అయితే గెలుస్తామో సర్వే ప్రకారంగా అయితే ఏ క్యాండిడేట్లు గెలుస్తారో వాళ్ళ కోసం మాట్లాడారు విశ్వేశ్వరెడ్డి గారికి నాకేం రిలేషన్ లేదు విశ్వేశ్వరెడ్డి రెడ్డి ఉంటాయి రెడ్డి ఏది చూడన్న ఒక విషయం చెప్తా శ్రీనివాసరెడ్డి గురించి చెప్పడానికి ఏం లేదు శ్రీనివాసరెడ్డి కబ్జాలు చేయడు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు అవినీతి చేయడు శ్రీనివాసరెడ్డి నేను ఏం చెప్తున్నా శ్రీనివాసరెడ్డి గురించి శ్రీనివాసరెడ్డి గురించి నెగిటివ్ గా మాట్లాడాలంటే ఏం మాట్లాడాలి పడిన వ్యక్తి చెప్పాలంటే ఏం చెప్పాలా చెప్పింది అదే నేను ఏం చెప్తా బీజేపీ వాళ్ళు చెప్పిరా నేను టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు చెప్పిరా మీకు మీకు చెప్పుంటారు నాకు సంబంధం లేని విషయం అది ఎవరు చెప్పినా నేను చెప్పేది ఎంత ఎవరు చెప్పినా ఎందుకు మీ బీజేపీ వాళ్ళ గురించి నేను చెప్పిన మీరు నాతో ఏదో చెప్తా ఉన్నారు కానీ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఈరోజు ప్రకాష్ గౌడ్ అదే చెప్పుకుని ప్రచారం చేస్తున్నాడు కదా ప్రకాష్ గౌడ్ చెప్పుకునే ప్రచారం ఏముంది లాస్ట్ ఎలక్షన్ కార్పొరేట్ ఎలక్షన్ లో కూడా అదే ప్రచారం రెడ్డి అయినా మనం బీసీలము రెడ్డి అయినా మనం బీసీలము ఈ రోజు ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్ లో కూడా అదే ప్రచారం శ్రీనివాస రెడ్డి గురించి చెప్పడానికి ఇంకేదని ఉందా లేదు మళ్ళీ ఒక వ్యక్తి గురించి తప్పుగా చెప్పాలి నెగిటివ్ గా చెప్పాలని ఏముంటాయి చెప్పడానికి ఆ రెడ్డి అని ఒక ట్యాగ్ ని పట్టుకొని రెడ్డి రెడ్డి అని చెప్తా ఉన్నారు అని నేను ఒకటి చెప్తా మేము ఎడ్యుకేటెడ్ మనందరం ఎడ్యుకేటెడ్ మీరైనా నేనైనా నువ్వు స్కూల్లో కూర్చున్నప్పుడు నీ పక్కకు ఉన్నవాడు ఏ క్యాస్ట్ అని నువ్వు ఆలోచన చేసినావా నీకు చదువు చెప్పేటప్పుడు నీ టీచర్ ఏ క్యాస్ట్ అని నువ్వు ఆలోచన చేసినావా లేకపోతే నువ్వు హాస్పిటల్కి పోతే నీ డాక్టర్ ట్రీట్ చేసేవాడు ఏ క్యాస్ట్ అని నువ్వు ఆలోచన చేస్తావా రాజకీయాలు వచ్చిన తర్వాత కులాల గురించి మాట్లాడేది ఒక పాజిటివ్ ట్రాక్ లో మంచి మాట లేదు మీరు వినండి పూర్తిగా ఒక పాజిటివ్ ట్రాక్ రైట్ పాయింట్ ఏంటంటే రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఒక పాజిటివ్ ట్రాక్ లో మాట్లాడాలి ఈ రోజు నరేంద్ర మోడీ గారు బీసీ ముఖ్యమంత్రి చేస్తున్నారు అది కుల రాజకీయం కాదండి ఇప్పటి వరకు దేశ చరిత్రలో ఏ ఏ రాష్ట్రంలో కూడా బీసీ నాయకు బీసీ ముఖ్యమంత్రి చేస్తాను ముఖ్యంగా మన తెలంగాణ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎప్పుడు ప్రకటించలేదు ఏ పార్టీ ప్రకటించలేదు నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రకటించలేదు ఎందుకంటే అతి మీరు అన్నట్టు అతి పెద్ద సామాజిక వర్గం తెలంగాణలో ఉన్నది బీసీ సామాజిక వర్గం వాళ్ళకి న్యాయం జరగాలంటే వాళ్ళ నుంచి ఒకరికి అవకాశం ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో నిచ్చారు ఈ రోజు నిన్న చూస్తే ఎస్సీ వర్గీకరణ చేశారు నిన్న అంటే ఇవన్నీ పాజిటివ్ సైడ్ అండి కుల రాజకీయాలు కుల రాజకీయాల్లోకి వచ్చినాక కులాలు ఎందుకు మాట్లాడతారంటే అట్టడుగున్న కులాలు కూడా డెవలప్ కావాలి పైకి రావాలి అనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో కులాల గురించి మాట్లాడతాం తప్ప ఈ మీరు అన్నట్టు రాజకీయాల్లో కులాలు చూస్తారు కులాలు మాట్లాడతారు అందరికీ సమాన హక్కు రావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో కులాల గురించి మాట్లాడతారు చదువుకున్నోడు రాజకీయంలోకి వస్తే ఒక గిట్లు ఉంటుంది తోకల శ్రీనివాస రెడ్డి లాగా ఉంటుంది వాస్తవం మీరు మంచి అంటే బాగానే మీరు రాజకీయం ఒట్టి పట్టించుకున్నారు అనుకుంటా నిజంగా శ్రీనివాస రెడ్డి నిజంగా అండ్ ఇంకొకటి ఇంకొకటి చెప్తున్నా చదువుకున్నోడు రాజకీయంలో వస్తే ఒక విచి విచిత్రమైన అంటే ఒక సంఘటన నాకు ఎదురైంది
నువ్వు ఓటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడతారా మీకు తెలుసు బోడి మోడీ అని నా నోటుతో నేను అనకూడదు మా ప్రధానమంత్రి కానీ గౌరవనీయులు మేము అనకూడదు ఆ మాటలు కానీ మేము రిపీట్ కూడా చేయదలుచుకోలేదు నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడతారు మళ్ళీ ఏమంటారు ఏమి ఇచ్చింది కేంద్రం ఏమి ఇచ్చింది మోడీ ఏమి ఇచ్చింది కేంద్రం ఏమి ఇచ్చింది మోడీ ఏమి ఇచ్చిండు అని సో ఐ థాట్ ఓకే ఒకసారి నిజంగా అసలు ఏమి ఇచ్చింది ఏం లేదో చూద్దామని చెప్పి చూసిన దాంట్లో నా నియోజకవర్గాన్ని నేను చూసుకున్నాను ఎందుకంటే నా ప్రజలకు అయితే నేను చెప్పుకోవాలి కదా నరేంద్ర మోడీ గారు ఏమి ఇచ్చారు ఏమి ఇవ్వలేదు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమి ఇచ్చింది ఏమి ఇవ్వలేదు ప్రజలకు అయితే నేను చెప్పుకోవాలి కదా సో అన్నీ ఆర్టీఏ త్రూ ఆ డేటా అంతా కలెక్ట్ చేసినాం చేస్తాడు నిజంగా వాస్తవాలు బయటకు వస్తాయి ఆశ్చర్యపోయే విషయం ఈరోజు ఇరవై రెండు కోట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తే నలభై ఐదు కోట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చింది ఓన్లీ మున్సిపాలిటీస్ గురించి నేను చెప్తున్నా జీహెచ్ఎంసీ గురించి మాట్లాడతాను మళ్ళా నువ్వు రూపాయి ఇస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండు రూపాయలు ఇస్తుంది ఆ విషయం ఎవరు తెలియదు ప్రజలకి ప్రజలకు తెలియజేసినా అంతే కదండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పార్టీలో ఇంత తెలుగులో అంటే వినూత్రమైన అది ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ పబ్లిసిటీ వేసి ఆ రోజే ఫోకస్ అంతా మీడియా ఫోకస్ అంతా మీ మీద పోయింది సిటీలో కూడా వేసి కదా గట్టిగానే అంటే క్యాంపెయినింగ్ అట్లా చేసినాం ఎందుకంటే ఉట్టిగా ఏదో ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్తే ప్రజలకు పోదు ప్రజలకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది కింద స్థాయిలో ఉన్న ప్రజలు గ్రామ స్థాయిలో ఉన్న ప్రజలకు కూడా ఈ విషయం తెలియాలనే ఉద్దేశంతో బయటికి ఈ సినిమా చెట్టు ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఒకటే బీఆర్ఎస్ కోటేస్తే బీజేపీకే వేసినట్టే బీజేపీ కోటేస్తే బీఆర్ఎస్కే అని చెప్పేసి అంటారు రేపు ఇదే ఐ మీన్ రాజేంద్ర నగర్ ప్రజలకు మీరు ఏం చెప్పదలుచుకోరు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రకాష్ రెడ్డి గారు ప్రకాష్ గౌడ్ గారి మీద వ్యతిరేకత మీకు వేస్తారు కానీ మీకు వేసినా కూడా ఆయనకి గెలిపించినట్టే అంట కదా ఎట్లా అవుతుంది ఎట్లా అవుతుంది అండి మీ మధ్యలో అలయన్స్ కదా ఎట్లా అలయన్స్ అని ఎవరు అన్నారు అరే అన్న ఇప్పుడు బయట మాట్లాడుకునే విషయాల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే టైం వేస్ట్ అయింది చేస్తారు కాబట్టి నేను ముందే ఒక హెచ్చరిస్తున్నా బయట ఇదే మాట అంటే హైలీ థింకింగ్ అండ్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ పర్సన్ ఈ రాజేంద్ర నగర్ లో అరే నాకు చూసి చూసి నా తమ్ముడు వయసు ఉన్న వ్యక్తి ఎందుకు ఇంత సీరియస్ గా పాలిటిక్స్ తీసుకొని ఇంత అగ్రెసివ్ గా పోతుండు రేపటి దిన బొక్క బోర్లు పడకూడదు అని ఆలోచన తప్ప నాకు అయ్యు బొక్క బోర్లు పడాల్సిన అవసరం అసలు అంతవరకు ఆ సిచ్యువేషన్ కూడా రాదు ఫస్ట్ థింగ్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి సరే మీ మీరు అన్న విషయాన్ని మీ ద్వారానే నేను చెప్తా మీరు ఒకటి ఆలోచన చేయండి ఒకవేళ నిజంగా కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఒకటి అయితే ఎందుకన్నా వర్ష పెట్టి నరేంద్ర మోడీ గారు అమిత్ షా గారు వీళ్ళందరూ తెలంగాణ ఈరోజు ఐదు రాష్ట్రాల్లో ఎలక్షన్లు ఉన్నాయి సింపుల్ ఏజెంట్ ఒకటే సింపుల్ థింగ్ ఐదు రాష్ట్రాలు ఎలక్షన్లు ఉన్నాయి సార్ ఈ ఐదు రాష్ట్రాల్లో నాలుగు రాష్ట్రాలు కూడా చాలా ముఖ్యమైన రాష్ట్రాలు రాజస్థాన్ కావచ్చు మిజోరాం కావచ్చు లేకపోతే వేరే రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మధ్యప్రదేశ్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యమైన రాష్ట్రాలు కదా ఈ ముఖ్యమైన రాష్ట్రాలలో ఎలక్షన్లు జరుగుతున్నప్పుడు ఈ వరుస పెట్టి తెలంగాణ కింద ఒకవేళ నిజంగా బీఆర్ఎస్కి సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే అది వేరేలాగా ఉంటుంది కదా ఇంత సీరియస్ ఎలక్షన్ ఎందుకు తీసుకుంటారు మీరు అన్నట్టు ఇంత పోటా పోటీ టికెట్లు అలా ఇచ్చుకోవడంలో ఇంత పోటా పోటీ ఎందుకు ఉంటుంది పార్లమెంట్ బోర్డులో డిస్కషన్ ఎందుకు అవుతుంది టికెట్లు ఇవ్వాలనుకుంటే ఇన్ని సర్వేలు ఎందుకు చేస్తారు టికెట్లు ఇచ్చే ముందు సరే ఇది జరిగిన తర్వాత మీరు చూసుకున్నట్టయితే అమిత్ షా గారు నరేంద్ర మోడీ గారు మొన్న మూడు నాలుగు రోజులలో రెండు సార్లు వచ్చిపోయాడు నైన్త్ అండ్ లెవెంత్ మీద చూస్తే నాలుగు రోజులలో రెండు రోజులు వచ్చిపోయాడు ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ అయిపోయే లోపు నలభై సభలు ఉన్నాయి నలభై సభలు విత్ అమిత్ షా గారు నరేంద్ర మోడీ గారు లేకపోతే నడ్డా గారు గురించి వీళ్ళందరితో నలభై సభలు ఉన్నాయి ప్లస్ అట్ ది సేమ్ టైం ప్రతి ఒక్క క్యాండిడేట్ నామినేషన్ ఒక సెంట్రల్ మినిస్టర్ వచ్చాడు ప్లస్ వన్ నై మొత్తం నూట నూట డెబ్బై మంది ఎమ్మెల్యేలు ఫ్రమ్ కర్ణాటక అండ్ గోవా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి ఇక్కడ ఇన్ఛార్జ్లకు వస్తున్నారు ఇంత సీరియస్ ఎలక్షన్స్ ఎందుకు తీసుకుంటారు బీఆర్ఎస్కి సపోర్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు రాజేంద్ర నగర్ గురించి మాట్లాడితే ప్రకాష్ గౌడ్ గారికి ఇంకో అవకాశం ఇవ్వాలా అన్న దాని మీద ఉంటారు ఒకవేళ ఇవ్వద్దు అనుకుంటే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ మీరు ఉంటారా కాంగ్రెస్ ఉంటారా ప్రకాష్ గౌడ్కి ఇవ్వద్దు ఇవ్వాలి ఇవ్వద్దు అంటే నేను ఉంటా లేకపోతే కాంగ్రెస్ ఉంటుందా కాదు ప్రజలు నాకు ఏనికే ఫిక్స్ అయ్యారని నేను చెప్తా ప్రకాష్ గౌడ్కి ఇవ్వద్దు అండి ప్రకాష్ గౌడ్కి నేను ఆల్టర్నేట్ కాదండి యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ క్లియర్ ఐఎమ్ నాట్ ఆల్టర్నేట్ టు ప్రకాష్ గౌడ్ ప్రకాష్ గౌడ్కి అవకాశం ఇవ్వకపోతే ఓవర్కి ఇద్దాం అన్నప్పుడు నేను రాను ఈసారి మార్పు ఖచ్చితంగా రావాల్సిందే ఒక యువ నాయకునికి ఇవ్వాల్సిందే ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్కి ఇవ్వాల్సిందే ఒక యంగ్ లీడర్కి ఇవ్వాల్సిందే అని ప్రజలు డిసైడ్ అయిపోయారని నేను చెప్తాను ప్రకాష్ గౌడ్
వాళ్ళు ఇంకా కార్తీక్ రెడ్డి ఉంటే నా ఇంకా నరేంద్ర మోడీ గారు ఉన్నారు సబ్జీత్ రెడ్డి గారు ఉంటే నా ఇంకా అమిత్ షా గారు ఉన్నారు నాయకులు చేస్తారు ఎందుకు గారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తారు రాదు నూరు అని తెలంగాణకు వస్తే నా దగ్గరకు వచ్చినట్టే కదా అమిత్ షా గారు నా దగ్గర ఇప్పుడు మా నియోజకవర్గం రాబోతున్నారు అమిత్ షా గారు మళ్ళీ నా ఇంకున్నాడు నాకు నా ఇంకున్నట్టు కదా బండి సంజయ్ గారు ఉన్నారు కిషన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఈటల గారు ఉన్నారు అందరు ఉన్నారు మా ఇంకా మీరు నేను బిఎస్ ఎయిర్లైన్ అండ్ ఎయిర్పోర్ట్ మేనేజ్మెంట్ దానికి పాలిటిక్స్ ఏం సంబంధం లేదు సంబంధం లేదు ఆబ్వియస్లీ ఇలా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ పొలిటికల్ సైన్స్ అది ఉంటే మాత్రం మీరు దునేష్టోలేము రాష్ట్ర మీరు ఒక రా మీరు రాజకీయ కుటుంబం కాదు అంటే మీ నాన్నగారు సాదా సీద కార్యకర్తగా ఒక పార్టీకి సంబంధించిన టీడీపీ పార్టీలో ఉన్నా కూడా ఈ రాజకీయం అనేది ఎట్లా మీకు వంట పట్టిందంటే ఇప్పుడు మీరే అన్నారు కదండి డెడికేటెడ్తో పనిచేస్తే డెడికేషన్ ఉండాలని చెప్పేసి నేను అదే చెప్తాను మీ నాన్నకు ప్రేమతో మీ నాన్న ఏమైనా ఎమ్మెల్యేగా అన్నాడు అది మీ నాన్న వేసుకోవడం మీరు అది కూడా అనుకోవచ్చు వారు వాళ్ళ ఆశ ఇంకా తల్లిదండ్రుల ఆశ నెరవేర్చడం మన బాధ్యత కదా అట్లా కూడా అనుకోవచ్చు అంటే కార్పొరేటర్ ఎమ్మెల్యేనా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ యూ ఆర్ అంటే అట్ దిస్ మూమెంట్ సి ఐ టెల్ యూ వన్ థింగ్ ఒకటి ఏంటంటే నీతి నిజాయితో ధర్మంగా పనిచేస్తే ఏదైనా సాధించవచ్చు జీవితంలో ఫస్ట్ పైసలు పైసలు అన్ని అదే చెప్తాం ఇరెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ మనీ ఈరోజు డబ్బులు దేనికి ఇది నేనేం పంచలేదు ఇప్పుడు పంచలేదండి పంచాల్సిన అవసరం కెమెరా చూసే చెప్తున్నాను పంచలేదని చెప్తున్నాను పంచను భారతీయ జనతా పార్టీ సిద్ధాంతం ప్రకారంగా నేను డబ్బులు పంచకుండా ఎలక్షన్ కొట్టలేదని ఫిక్స్ అయినా అది ప్రజల కోసం చేసింది అది ఇండైరెక్ట్గా ఇప్పుడు కాదు కదా పంచింది ఎలక్షన్ సంవత్సరం ముందు పంచినది ప్రజల కోసం ఎలక్షన్ సంవత్సరం ముందు పంచినది ట్రస్ట్ ద్వారా పంచిన నేను నా ట్రస్ట్ అది మై ఓన్ ట్రస్ట్ అది ట్రస్ట్ ద్వారా పంచిన నేను నేను అక్కడ ఎక్కడైనా పార్టీ సింబల్ ఉందా పార్టీ జెండా ఉంది అది పార్టీ పార్టీ సింబల్ కాదండి దాని కింద చూడండి ఏముంది పిఎం శ్రీ ప్రధానమంత్రి స్కూల్స్ ఫర్ రీజన్ ఏంటి పెద్ద మనిషి పెట్టుకుని అడిగినట్టే కదా పెద్ద మనిషిని పెట్టుకుని అడిగింది కాదు నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రవేశపెట్టిన పిఎం శ్రీ పథకాన్ని ఈరోజు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఏ విధంగా అయితే అభివృద్ధి చెందుతున్నాయో వారికి ఎన్ని నిధులు ఇస్తారు ఏమి ఇస్తారు అనే దాన్ని ఈరోజు ప్రజలకు తెలియజేయడానికి చేసిన కార్యక్రమం అది అంటే అది ఒకటి పెట్టి దాని కింద నా ట్రస్ట్ ద్వారా నేను మంచి లేకుంటే బాగుండేమో ఇంకా నీకు బాగా ఓట్లు వచ్చేమని అంటున్నాయి లేదు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది స్కీమ్ అది చూపించాలి ప్రధానమంత్రి గారు ప్రధానమంత్రి అండి అందరికీ మా ప్రధానమంత్రి నాకు నీకు అందరు ప్రధానమంత్రి నేను నరేంద్ర మోడీ గారు అంటే లేకపోతే మై బీజేపీ పార్టీ చీఫ్ అని రాయలేదాడు అని ప్రధానమంత్రి అని రాసిన నీకు ప్రధానమంత్రి మా ప్రధానమంత్రి ఇప్పుడు మీరు ఇంతకుముందు ఒక మంచి పాయింట్ అడిగినారు నా పక్కన ఏ కులమా ఏ మతం అని చూసి నేను కూర్చోవాలి చెప్పలేదు ఏ సార్ నాకు ఏ టీచర్ ఏ కులము ఏ మతం అని చెప్పి నాకు టీచ్ చేయాలన్నారు మరి ఎందుకు మీ బండి సంజయ్ గారు క్రిస్టన్ ఓట్లు వద్దు మైనార్టీ ఓట్లు మాకు హిందువులు కావాలి భరత్ మతాకి జై అంటారు రోహిత్ గారు కులాలు వేరు మతాలు వేరు మనం కులాల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు నేను చెప్పిన విషయం మతాల గురించి మాట్లాడితే ఎవరు పర్సనల్ ఏజెండా వాళ్ళదండి ఎవరు ఈ బిలాంగ్స్ టు మై పార్టీ మా పార్టీలో ఎందుకంటే ఈ ప్రశ్న ఎవరిని అడిగితే బాగా సమాధానం వచ్చిందో నాకు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత ఆ క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు రాజేంద్ర కాన్సెన్సి బట్ ప్రాబబ్లీ ఒక యంగ్స్టర్ ఒక మంచి మోటోతో కంటెస్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇదే శ్రీనివాస్ రెడ్డి అని అడుగుతున్నా ఏం శ్రీనివాస్ రెడ్డి ముస్లిం సోటల్ అవసరం లేదా మీకు క్రిస్టియన్ సోటల్ అవసరం లేదా మేము వీఆర్ నాట్ అగేన్స్ట్ ఎనీ ఆఫ్ మేము మేము ముస్లింలకు వ్యతిరేకం కాదు క్రిస్టియన్లకు వ్యతిరేకం కాదు మేము హిందూ ధర్మాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఒక భారతీయ జనతా పార్టీ సిద్ధాంతంగా పనిచేస్తున్న పార్టీ అప్పుడు వేరే పార్టీ వేరే వేరే మతాన్ని ఎందుకు కించబరుస్తారు మీకు బైబుల్ పార్టీ కావాలా అంటే మాకు ఓట్లు మీ ఓట్లు అవసరం లేదు ఎవరన్నారు బైబుల్ పార్టీ ఏ సందర్భంలో అన్నారు చూపించబడి సంజయ్ అనేది ఇప్పుడు నేను చూపించండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చూపించండి ఎక్కడ కూడా బైబుల్ పార్టీ అనలే ఎక్కడ కూడా ముస్లిం ఎంఐఎం పార్టీ అన్నారు మీకు అర్థం కాకపోతే చాలా మందికి ఒక కామన్ పర్సన్ కి డిఫరెన్స్ తెలియకపోవడానికి విషయం ఒకటి నేను చెప్తా ఈరోజు మోస్ట్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్పీచెస్ లో కూడా మజ్లీస్ పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఓట్ వేస్తే మజ్లీస్ పార్టీకి ఓట్ వేసినట్టే ఎంఐఎం పార్టీకి తొత్తుల వ్యవహరిస్తున్నారు అనే ఉద్దేశంతో మేము మాట్లాడతాం తప్ప ఏనాడు ముస్లింలను ఎందుకు దగ్గర తీసుకుంటున్నారు లేకపోతే ముస్లింలను ఎంకరేజ్ చేస్తారు మేము మాట్లాడలే అంటే మీరు ఆ మాట అనలేదని మీరు అంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనలేదు మీరు రోహింగా
ఇలాంటి కులాలు మతాలు సంబంధం లేకుండా ఒక కామన్ మ్యాన్కి ఒక గుర్తింపు ఒక కార్యకర్తకు గుర్తింపు కష్టపెట్టి ఒక గుర్తింపు వచ్చినప్పుడు ఒక శ్రీనివాస్ రెడ్డి లాగా అవుతాడని నేను అనుకున్నాను ఇదే శ్రీనివాస్ రెడ్డిని చూసి నేను ఓటు వేయాలనుకున్నారే శ్రీనివాస్ రెడ్డి పోయిపోయి ఆ బీజేపీ పార్టీ ఎందుకు ఏరినరా భయ అలాంటి పార్టీలు ఉన్నప్పుడు నేను ఎందుకు వేస్తారు పైన సొంత అన్న కూడా ఎవడు వేయడు అనుకుంటే ఇప్పుడు నా ఇంట్లో నేను మా పార్టీ మా నా ఐడియాలజీ వేరు ఉంటుంది మా మిస్సెస్ ఐడియాలజీ వేరు ఉంటుంది మా ఫాదర్ ఐడియాలజీ ఉంటుంది కానీ ఈ ప్రశ్న మీకు ఎందుకు అడుగుతుంది అంటే బీజేపీ పార్టీ అంటే మతతత్వ పార్టీ అని బయట అయింది కాబట్టి మీకు ఎక్కడ మైనస్ అవుతుందేమో అని నేను అడుగుతున్నా మీరు అన్నట్టు భారతీయ జనతా పార్టీ మతతత్వ పార్టీ అనేది దుష్ప్రచారం అది కంప్లీట్ దుష్ప్రచారం ఎందుకంటే ఈరోజు నా దగ్గర మైలారదుపల్లి డివిజన్ చూస్తే మా దగ్గర మైనార్టీ మోర్చా ఉంది వాళ్ళు మైనార్టీ సోదరు మాకు పార్టీలో ఉన్నారండి మా పార్టీలో ఉన్నారు మైనార్టీ మోర్చా మదర్ బే అని చెప్పి మా పార్టీలో పనిచేస్తున్నారు నాతో పాటు పనిచేస్తాడు నాకు మైనార్టీస్ ఓటు వేసారు జీహెచ్ఎంసీ కార్పొరేటర్కి నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒప్పుకుంటా నేను చెప్తాను నేను వాళ్ళ పనులు కూడా చేసి పెడతాను ఈరోజు కూడా ఈరోజు కూడా నేను ఎంబడి మైనార్టీస్ తిరుగుతారు రేపు రండి ప్రచారం చూపిస్తున్నాను నేను మిగతా నేను తప్ప ఏముంది మేము ఇన్ని ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు అదే నేను చెప్తాను నాకు మతతత్వ పార్టీ అనేది మాత్రం హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అది మొత్తం కూడా దుష్ప్రచారమే ఇప్పుడు రాజేంద్ర నగర్కి మీరు ఎమ్మెల్యే అయితే ఆల్రెడీ డెవలప్మెంట్ అనేది కనబడుతుంది నాకు కనబడ్డది మరి మీకు లోపల సమస్యలు కనబడలేదు కానీ నాకు మంచి ఫ్లైఓవర్లు మంచి బిల్డింగ్స్ కనబడ్డది మీరు ఒకవేళ అయితే మీరు ఇంకేం కొత్తగా ఏం చేస్తారు అన్న ఫ్లైఓవర్లు బిల్డింగ్లు డెవలప్మెంటా చెప్పండి మీరే డెవలప్మెంట్ ఏంటి ఏందన్న డెవలప్మెంట్ అంటే ఈరోజు పొద్దున్న లేస్తే విద్య వైద్యం మనిషి ఒక గూడు మనిషికి వేసుకొని బట్ట ఇటువంటి మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించకుండా బస్తీలో మురుగు మురుగుపోతున్నాడు మురుగుతూనే ఉన్నాడు అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే పేదరికంలో కూరిపోతు అది అదైపోతున్నాడు మా ఒక పేదవాడు కార్లు ఉన్నాడు ఫ్లైఓవర్లు ఎక్కి దిగి మంచి లైటింగ్ చూసి పెద్ద స్కై స్క్రాపర్లు చూసుకు డెవలప్మెంట్ అయిపోయినట ఇక్కడ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఐ సీరియస్లీ రిక్వెస్ట్ రిక్వెస్ట్ మెనీ ఆఫ్ ద ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ యాజ్ వెల్ ఒకసారి ఆలోచన చేయమని చెప్తాను ఇట్ డజన్ మీన్ తన ఐటీ గచ్చిబౌలిలో లేకపోతే కోకాపేట్లో నార్సింగ్లో ఉండి ఇఫ్ యూ స్టేయింగ్ ఇన్ అ వెరీ గుడ్ వెల్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ఇఫ్ ఈ కమ్స్ అవుట్ ఇఫ్ ఈ ఫైండ్స్ అ వెరీ గుడ్ యూనో ఫ్లై ఓవర్స్ ఆర్ అండర్ ప్రాసెస్ ఇన్ ద సిటీ అండ్ సీ సమ్ కేబుల్ బ్రిడ్జెస్ ఇఫ్ యూ థింక్ దట్ ఈస్ అ డెవలప్మెంట్ ఇట్స్ నాట్ డెవలప్మెంట్ ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఐ యాక్సెప్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెరగాలి సిటీలో ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెరిగితే నీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తాయి కంపెనీస్ ఇదంతా ఒక పార్ట్ బట్ నిజంగా పేద ప్రజలకు ఇక్కడ న్యాయం జరుగుతూ ఉంది అండ్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ పాయింట్ అన్నారు అండ్ వాట్ అబౌట్ ద ద పీపుల్ ద ఇన్స్టా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ఆ వాళ్ళు ఈ సమ్ సెలబ్రిటీస్ దే ఆర్ ఐటీ సెక్టార్స్ ముందటే వీళ్ళ ముందటే వాళ్ళు వర్డ్ రిలీజ్ చేస్తారు కదా అప్పుడు ఎట్లా తెలంగాణ డెవలప్ దట్స్ వాట్ ఐమ్ రిక్వెస్టింగ్ దెమ్ దట్స్ వాట్ ఐమ్ రిక్వెస్టింగ్ మీ మీ ఛానల్ ద్వారా నిజంగా నేను వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను యూ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ సారీ యూ కమ్అట్ ఆఫ్ యువర్ కంఫర్ట్ జోన్స్ కమ్ ఇన్ టు పబ్లిక్ కమ్ ఇన్ టు యాక్చువల్ పబ్లిక్ రండి ఈరోజు నీ బస్సులలోకి తీసుకుపోతా లేకపోతే ఓల్డ్ సిటీలోకి తీసుకుపోతా ఈరోజు పేద ప్రజలు ఎట్లా బతుకుతారు వాళ్ళ ఇంట్లో బయట ఎట్లా మురుగు పారుతుంది వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ ఇంటి ముంగట సీసీ రోడ్ల పరిస్థితి ఏంది లేకపోతే వాడు ఉంటున్న రేకుల ఇల్లు ఎట్లా ఉంది వర్షం పడితే నీళ్ళు ఎట్లా వస్తున్నాయి మరి ఎన్ని సార్లు చూసినా కూడా ఎందుకు ప్రకాష్ గౌడ్ ని ఎందుకు గెలిపించారన్న నాకు డౌట్ వస్తుంది సి అదే నేను చెప్తా ఉన్నా ఎవ్రీ ఎలక్షన్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ పొలిటికల్ సినారియో నేను చూసినట్టయితే టూ థౌ టూ థౌసండ్ నైన్లో నియోజకవర్గం ఏర్పడ్డది ఏర్పడ్డ తర్వాత ఆ రోజు ఉన్న పరిస్థితులు వేరే ఆ రోజు కాంగ్రెస్ క్యాండిడేటే కాంగ్రెస్ ప్రచారం చేసింది కాంగ్రెస్ డమ్మీ క్యాండిడేట్ అని చెప్పి మళ్ళీ కాంగ్రెస్ లెక్కలు ఒక నాయకుని తీసుకొచ్చి ఎంఐఎం నుంచి పోటీ చేయించింది ప్రజలకు ఎప్పుడు కూడా ఈ ఒక ఎంఐఎం పార్టీ బూచ్లాగా చూపిస్తారండి రెండో టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్లోకి వస్తే ఇదే టీడీపీ కా బీజేపీ అలయన్స్ ఆ రోజు మళ్ళీ ఏమన్నారు బీజేపీ టీడీపీ అలయన్స్తో ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఎంఐఎం గెలుస్తుంది బీజేపీ టీడీపీ అలయన్స్ ఉంది కాబట్టి దీనికి వేయండి అని చెప్తున్నారు మొన్న జరిగిన సందర్భంలో టీడీపీ కాంగ్రెస్ అలయన్స్ కావడం కేసీఆర్ స్ట్రాంగ్ వేవ్ రావడం చూసి ఎవరే కాదన్నా అవునన్నా టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్లో కేసీఆర్ వేవ్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిందే అప్పుడు ఆ రోజు ప్రజలు నమ్మిరు క్యాండిడేట్లను చూడలేదు ఎందుకంటే కేసీఆర్ చెప్పిన హామీలు అని చూసి
నూట మూడు కోట్ల రూపాయలు జిహెచ్ఎంసీ నిధులు తీసుకొచ్చి ఈరోజు డెవలప్మెంట్ జరిగింది రాజ మైలాడుదోపల్లి డివిజన్లో నువ్వు మైలాడ్ దాంతోపాటు అంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్ నా ట్రాక్ రికార్డ్ అని నేను చెప్తాను కదా దీంతోపాటు ఇంకో విషయం మీకు క్లారిటీగా తెలుసుకుంటే ఏంటంటే ఈరోజు ఆమె యంగ్ అండ్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ వాంట్స్ ఇట్ ఈరోజు మైలాడ్ ఈరోజు రాజేంద్ర నగర్ నియోజకవర్గంలో సుమారుగా ఉన్న ఐదు లక్షల ఓట్లలో రెండున్నర లక్షల మంది యువకులు ఓట్ అయ్యబోతున్నారు ఈసారి యువకులు ఇన్ ద సెన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ ఏజ్ బిట్వీన్లో ఉన్నవాళ్ళు ఆల్ ఆర్ కన్సిడర్ టు యంగ్ యంగ్ ఓటర్స్ ఈ దాదాపు రెండున్నర లక్షల ఓటర్స్ యంగ్ ఓటర్స్ గోర్ గోయింగ్ టు క్యాష్ దర్ ఓట్ సో దే వాంట్ ఎ యంగ్ లీడర్ దే వాంట్ అన్ ఎడ్యుకేటెడ్ లీడర్ అండ్ దే ఆల్ దే దే హ్యావ్ కంప్లీట్ ట్రస్ట్ ఆన్ మీ దట్ ఎస్ డెవలప్మెంట్ చేస్తాడు ఎందుకంటే డెవలప్మెంట్ జరగలేదని ఎట్లయితే మీరు అన్నారు కదా నేను ప్రూవ్ చేసిన అని చెప్పేసి ఈరోజు మీరు అన్నారు సొమ్మొకరు సోకొకరు గురించి కానీ ఎవరిది అసమర్థత అని రెండు మూడు క్యాంపెయిన్స్ సో దట్స్ వాట్ ఐమ్ సెయింగ్ పీపుల్ పీపుల్ హ్యావ్ రికగ్నైజ్ దట్ పీపుల్ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ దట్ ఐమ్ ఇంటెలెక్చువల్ పీపుల్ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ దట్ ఐమ్ వెరీ ఎలిజిబుల్ అని నా నోట్ నుంచి ఎప్పించేసి మీరు ఇంటెలెక్చువల్ బట్ ఎనివేస్ సరే రాజేంద్ర నగర్ మీద మీకు ఉన్న అవగాహన ఏంటి అంటే ఇప్పుడు స్ట్రాంగ్గా ఎందుకు స్థితిగతి మీరు మాట్లాడాలంటే వాట్ నాలెడ్జ్ ఆన్స్ రాజేంద్ర నగర్ ఇట్స్ నాట్ మైలదూరపల్లి లాస్ట్ టైం ఇండిపెండెన్స్ ఇండిపెండెంట్గా వేయడం వేరు ఈసారి ఒక పార్టీ బాధ్యత అప్పచెప్పింది వేరు ఆ బాధ్యత వేరు ఉంటుంది అంటే అందరిని కలుపుకొని పోవాలి అండ్ మోర్ ఎవర్ చాలామంది హేమా హేమిలు ఉన్నా కూడా వాళ్ళని కాదని మీకు ఇచ్చినప్పుడే యూ ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ యూ ఆల్రెడీ మీ సక్సెస్ సెకండ్ స్టెప్ అనేది ఓట్లని అభ్యసించడం ఓట్లను అడగడం సో మీరు ఏ బేస్ చేసి ఓట్లు అడుగుతుంటారు ఏ స్థితిగతి మీద మీకు అవగాహన ఉండని మీరు గెలవాలనుకుంటున్నారు సో నేను ఒక విషయం క్లారిటీగా చెప్పాలంటే రాజనగర్ కాన్స్టిట్యున్సీ ద కాన్స్టిట్యున్సీ ఈ కాన్స్టిట్యున్సీలో అంతర్జాతీయ విమానాశ్రమం ఉంది విశ్వవిద్యాలయాలు ఉన్నాయి ఐపీఎస్ ఆర్ ట్రైన్డ్ ఫ్రమ్ రాజేంద్ర కాన్స్టిట్యున్సీ అగ్రికల్చర్ ఇస్ అగ్రికల్చర్ ఫార్మర్స్ ఆర్ ట్రైన్ ఫ్రమ్ రాజేంద్ర కాన్స్టిట్యున్సీ అంటే నాబార్డ్ కానీ మేనేజ్ కానీ లేకపోతే ఎన్ఐఆర్డి కానీ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అంటే జాతీయ కేంద్రాలు నేను చెప్పే విశ్వవిద్యాలయాలకు సంబంధించి వెటనరీ కావచ్చు అన్ని కేంద్రాలు కూడా ఈరోజు రాజేంద్ర నియోజకవర్గం నుంచి ఉన్నాయి ఐపీఎస్ అండ్ ఐ ఐపీఎస్ ఆర్ ట్రైన్ ఫ్రమ్ రాజేంద్ర కాన్స్టిట్యున్సీ బికాస్ ఆఫ్ టీఎస్ పిఎఫ్ ఆర్ ఎన్పీఏ ఎవరు అనుకుంటున్నారు ఎవరు టీఆర్ఎస్ అది సో నేను అదే చెప్తాను ఇట్లాంటి కాన్స్టిట్యున్సీలో ఈరోజు వాస్తవానికి ఏ ఈ వాస్తవం గ్రౌండ్లో చూస్తే ఏముందండి ఈరోజు ప్రజలకి వంద పడకలు ఆసుపత్రి తెస్తామన్నారు తెలియకపోయారు ఈరోజు కనీసం చిన్న థర్టీ బెడెడ్ హాస్పిటల్ లేదండి కాన్స్టిట్యున్సీలో ఏదో పేరుకుంటే కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉంది అని చెప్తా కానీ పదండి చూద్దాం దే వోట్ బి అ డాక్టర్ దేర్ టు ట్రీట్ ద పీపుల్ అడని పేషెంట్స్ పేషెంట్స్ వచ్చి పేషెంట్స్ పోయే పరిస్థితి లేదు ప్రజలే అంటున్నారు పేషెంట్స్ పోయే పరిస్థితి లేదు అంటే నేను చెప్తున్న ఏంటంటే విద్యాపరంగా కావచ్చు వైద్యపరంగా కావచ్చు ఎప్పుడు విద్యా వైద్య అని అంటున్నాను అనుకోవద్దు నేను చాలా డెప్త్గా చెప్తా ఉన్నాను ఎందుకంటే డెప్త్గా పోతే ఇంకా వన్ అవర్ డిస్కషన్ అవుతుంది దీని మీద అంటే అనేక సమస్యలు దీంతోపాటు నేను ఒకటి మాట్లాడతాను ఈరోజు హుజరాబాద్ కావచ్చు సారీ హుజరాబాద్ కాదు మన సిద్దిపేట కావచ్చు సిరిసిల్లా కావచ్చు గజ్వేల్ కానీ పోదాం పండు ఒకసారి ఐ షో యూ లేకపోతే సిరిసిల్ల ఇఫ్ యూ కెన్ ఓపెన్ కేటీఆర్ గారి పేజ్ ఫేస్బుక్ పేజ్లో ఆయన చూపిస్తాడు సిరిసిల్ల ఎట్లా అభివృద్ధి చేసుకున్నారు అని చెప్పేసి ఏది మోడల్ మార్కెట్స్ లైబ్రరీ లైబ్రరీస్ లైవ్ మీట్ మార్కెట్స్ లైవ్ మీట్ అంటే నీకు చేపలు అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇటువంటి మార్కెట్స్ నీకు కేబుల్ బ్రిడ్జెస్ పార్క్స్ థీమ్ పార్క్స్ వాటర్ ఫౌంటైన్స్ లేదా లైబ్రరీస్ కమ్యూనిటీ సెంటర్స్ మల్టీపర్పస్ ఫంక్షన్ హాల్స్ అంటే ఎక్కడో ఉన్న నీకు డి రూరల్లో ఉన్న ప్రాంతంలో ఎన్ని డెవలప్మెంట్స్ జరుగుతుంటాయి రాజధానాలు ఎందుకు జరుగుతలేదు అండి ఇవే కదా మనం చేయాల్సినవి ప్రజలకు ఇప్పించాల్సినవి రోడ్లు రోడ్లు డ్రైనేజ్ లేస్తే డెవలప్మెంటా రోడ్లు డ్రైనేజ్ మీరు ఇచ్చే ట్యాక్స్ తోనే అవుతుందండి ఎవ్రీ మున్సిపాలిటీ హాస్ గెటింగ్ దర్ ఓన్ ట్యాక్స్ ఈరోజు జిహెచ్ఎంస్ నేను పన్ను కడుతున్నా జిహెచ్ఎంస్ నిధులు ఇయాల్సిందే రోడ్లు ఇయాల్సిందే డ్రైనేజ్ ఇయాల్సిందే నాకు వాటర్ ఇయాల్సిందే ఈరోజు మున్సిపాలిటీలలో కూడా అదే పరిస్థితి కదా మున్సిపాలిటీలలో కూడా వాళ్ళు వాటర్ బిల్ కడుతున్నారు ట్యాక్సీలు కడుతున్నారు ఆ ట్యాక్సీలతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది కొంచెం గొప్ప రాష్ట్రం ఇస్తుంది ఇవ్వట్లేదు అంటే ఆ డెవలప్మెంట్ అది రోడ్స్ డ్రైనేజ్లోకి వెళ్ళి కొబ్బరికాయ కొట్టేసి నేను అభివృద్ధి చేసేస్తున్నా లేకపోతే ఇదంతా నేనే చేస్తున్న డెవలప్మెంట్ ఏం డెవలప్మెంట్ నువ్వు ముఖ్యమంత్రితోనో లేకపోతే అసెంబ్లీలో మాట్లాడి ఏమైనా నిధులు
ప్రజలు ఇబ్బంది అవుతారు చిన్న చోరస్తు అవుతుంది లేకపోతే చాలా రద్దీ ప్రాంతంగా మారుతుంది చేద్దామని ఆలోచన ఉందా దేని మీద ఆలోచన ఉందా అంటే కనీసం దేని మీద పోయి ఒకరోజు ఆడ నిలబడి లేకపోతే దానికి సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్ అధికారులను పిలుచుకొని చూసిండా అయితే మీరు ఇంతకుముందు అంటున్నారు ఇన్స్టాలో మేమర్స్ లేకపోతే ఇన్స్టాలో ఉన్న సమ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ అప్పుడు ఎట్లు ఉంది తెలంగాణ ఇప్పుడు ఎట్లు ఉంది తెలంగాణ అని ఏముందా వాళ్ళు పెట్టే వాళ్ళకి కనీసం గ్రౌండ్ లెవెల్ ఏం జరుగుతుందో ఐడియా ఉందా ఏదో పై డబ్బులు ఇస్తే నీకు ఎవరైనా పెడతారండి ఏదో డబ్బులు ఇస్తే ఎవరైనా పెడతారు వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని పెట్టిన వాళ్ళు అయ్యి వాళ్ళ వాళ్ళకి జరుగుతున్న వాళ్ళు ఏ ఒత్తిడిలో పెట్టిరో లేకపోతే వాళ్ళ కేసులు నేను భయానికి పెట్టిరో లేకపోతే వాళ్ళకి ఎందుకు చేస్తారో నాకు అర్థమైతలేదు కానీ ఈరోజు అద్ అద్దాల అంతస్తులలో ఉండి అద్దాల బిల్డింగ్లలో ఉండి గ్రౌండ్ లెవెల్ పరిస్థితి తెలియకుండా పెట్టడం అయితే నిజంగా అసలు అది నాట్ అక్సెప్టబుల్ ఎట్ ఆల్ సో ఫైనల్గా మూడు సార్లు రాజధాని నగర్కి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న ప్రకాష్ గౌడ్ గారికి ఓటేస్తారా జస్ట్ థర్టీ టూ ఇయర్స్ ఓల్డ్ టూ టైమ్స్ కార్పొరేటర్గా గెలిచిన తోకల శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి ఓటేస్తారా తోకల శ్రీనివాస్ రెడ్డి గురించి ఒక మాట చెప్తాను సీఈస్ టోటలీ డెడికేటెడ్ ప్యాషనెట్ అంటే ఈయన బీజేపీ పార్టీ ఆ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆ కాంగ్రెస్ అని పక్కన పెడితే టు బి ఆనెస్ట్లీ నేను మిమ్మల్ని అడిగి నన్ను ఇంటర్వ్యూ కాబట్టి నేను రాత్రి ఇప్పుడు వన్ టీ వన్ వన్ థర్టీ అవుతుంది నాకు ఇంట్రెస్ట్ మీద ఎందుకంటే ఒక యంగ్స్టర్ ఇంకో యంగ్స్టర్కి సపోర్ట్ చేయాలనే అనే ఆలోచనతో వచ్చినాను సపోర్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఒక బయటకు ఒక మంచి చూపించాలనే ఆలోచన బయట పెట్టాను అండ్ ఈజ్ ఇంటెలెక్చువల్ ఈజ్ టాలెంటెడ్ అండ్ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ వాస్తవానికి వాళ్ళ మా వాళ్ళ నాయన ఎమ్మెల్యే కాదు కార్పొరేటర్ కాదు వీధి ఇక్కడ తీసుకొచ్చింది రాజేంద్ర నగర్ డెవలప్మెంట్ కావాలి రాజేంద్ర నగర్ తను అనుకున్నట్టు అయితే మాత్రం డెఫినెట్లీ మీరు ఆ కావాలి అయితే మాత్రం మీరు ఎమ్మెల్యే కావాలి సో డెఫినెట్లీ ప్రజలు ఆశీర్వదిస్తే మీరు అది చిన్న వయసులో ఒక బీజేపీ పార్టీకి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యే మీరు అవుతారు బీజేపీ అనేది మహాసముద్రం మహాసముద్రంలో నాకు ఎంతమంది ఉన్నా కూడా ఎంతమంది గొప్ప వ్యక్తులు ఉన్నా కూడా ఒక చదువుకున్నోడు విద్యావంతుడు అనేది వ్యక్తి మీద ఒక సాఫ్ట్ కార్నర్తో మేము ముందుకు వచ్చినాను ఇలా ఎంటర్ చేస్తున్నాను ప్రజల రాజేంద్ర నగర్ ప్రజల అక్షర ఆలోచించండి ఇది నా రిక్వెస్ట్ అనుకోండి కష్టపడతాడు ప్రజల్లో ఉంటాడు ఈయన ఓటేస్తే ఖచ్చితంగా గెలుస్తాడు అంటే మాత్రం ఓటేయండి లేదు అందరి మాది ఈయన మాటలు చెప్తుంటాడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి తోకల శ్రీనివాస్ రెడ్డి శ్రీనివాస్ రెడ్డే అనుకుంటే మాత్రం ఓడగొట్టని నేనే అంటున్నాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రజలు ఏది నమ్ముతుంది దాన్ని బట్టి ప్రజలు పూర్తిగా నమ్ముతారు నాకు నాకు ఆ నమ్మకం థ్యాంక్ యూ ఓకే థ్యాంక్